Je potřeba říct, že všechny informace, které získá terapeut, jsou naprosto důvěrné. Terapie trvá řádově 4 hodiny, probíhá naprosto věcně, jednoduše, v příjemné atmosféře. Terapeut vede klienta velmi účinným způsobem, zcela logicky. Klient má zavřené oči a je potřeba nejprve nazvat problém. Samozřejmě, že klient je rozhodnutý vyřešit ten svůj problém nebo problémy. Nazve problém problémy a následně nazve, čeho chce dosáhnout. To znamená ten svůj cíl, výsledek. Například jsem zdravá, nebo mám zdravou hlavu, nebo jsem bohatý, jsem šťastný, cokoliv. S tím mu každý terapeut rád pomůže. A když to mají pojmenované, tak klient zavřené oči, aby se lépe soustředil na to, co říká, co dělá tak ho terapeut vede zcela věcně, dovede ho do příčiny v dětství. V téhle chvíli bych řekl, že skoro každý klient je překvapený, jak je to jednoduchý, rychlý, účinný. V té příčině je potřeba to akceptovat. To znamená jinými slovy. Já v té příčině mám nepříjemné pocity, které mě vlastně pronásledují doteď. Celý život. Když já akceptuji, nebo na to je úžasný český výraz, slovo přijímám, když přijmu, jak to je, tak vlastně se zbavím těch nepříjemných pocitů v sobě. Nemám prostě blbý pocity už z toho, co se tenkrát stalo, ale tím to přestanu žít do budoucna. Miliardy lidí se plácají v nefunkčních způsobech. Útočejí na ty problémy, utíkají od nich, teoretizují, filozofují o nich, bez účinku, anebo si myslí, že někdo to může vyřešit zvenku, v nich, za ně. Když se nad tím zamyslí, to jsou nesmysly. Já jsem mnoho desítek let, je mě 1,60, jsem hledal, jak to, co všude popisoval, říkají, přijmi to, aha, a jak? Jsem nevěděl. A potom mě to napadlo. Musel jsem kvůli tomu cestovat po světě a jednou mě to napadlo, když jsem si uvědomil, že mý problémy jsou pořád stejný. A když jsem tohle udělal, tak nám jsem se zbavil letitých problémů úplně a navždy. A pokud máte nějaké obavy z té terapie, chápu to, nemusíte mít. Je nepotřeba, abyste byli otevření Věcní, abyste říkali to, co se vám honí hlavou. Protože to, co řeknete, to si okamžitě vyřešíte. A už to nebudete nikdy žít, slibuju. Ale když to neřeknete, budete to žít dál logicky. Pokud máte jakýkoliv problém nebo problémy, anebo chcete jenom zlepšit svůj život, což většinou jde, tak je potřeba se proto rozhodnout. Vím, že není to rozhodnutí jednoduché, protože máme nejrůznější negace v sobě, strachy, obavy, které si taháme hrozně dlouho často. Ale dá se to překonat, dá se to zvládnout a k tomu pomáhá vnitřní rozhodnutí, který tu akci vytváří. A já vám přeju, abyste se sami za sebe rozhodli, že se zbavíte těch negací, toho problematického života a začnete žít konečně šťastný a plnohodnotný život ve všech oblastech. Ruška tohle umí.